Il tema di questa puntata l'ho scelto perché ultimamente torna nella maggior parte delle sessioni di coaching che sto tenendo con i miei clienti, come fosse una moda del momento. Sto incontrando persone di ogni genere, di ogni età, che nemmeno si fossero messe d'accordo, mi portano il problema dell'intempestività delle loro reazioni, che si dimostrano inadatte al contesto, inopportune, e spesso diventano ulteriori cause di incomprensioni, di relazioni che non funzionano, di conflitti con i partner, con i figli o con i colleghi. È una dimensione che personalmente conosco fin troppo bene, dal momento che eh, per più di mezza vita, nonostante già professassi come coach e formatore in ambito relazionale, bazzicavo io stesso. E chi mi conosce da tempo sa quanto di frequente le mie reazioni o non reazioni provocavano dei cortocircuiti. Quindi ci sono passato anch'io e posso dire di essere stato un vero esperto nel fallimento dei miei obiettivi di comunicazione durante i momenti di contrasto con l'altro. Per fortuna a un certo punto ho fatto un cambiamento, di cui oggi sono molto fiero. Proprio questo è il punto di oggi e vorrei affrontarlo in modo leggero, focalizzandomi sulla differenza che esiste tra reagire e rispondere. Da più di un secolo la psicologia ha dimostrato che gli inneschi di alcune nostre reazioni abituali e intempestive dipendono da antiche ferite che il nostro bambino interiore porta ancora con sé e quindi sono vecchi e coriacei meccanismi di difesa che ci portano a dire sono fatto così. Se dopo aver avuto una reazione inopportuna davanti a un interlocutore in un momento di stress ti sorprendi a dire a te stesso o a te stessa sono fatto così, perdona la schiettezza, stai dicendo ho scelto per l'ennesima volta di essere così. Sì, perché se hai più di vent'anni hai già sviluppato del tutto o quasi del tutto la neocorteccia, quella parte dell'encefalo che ti dovrebbe permettere di articolare pensieri logici, di formulare un linguaggio per essere capito, di analizzare dati e contesti e dulcis in fundo di decidere come comportarti per garantirti i migliori risultati possibili quando hai un obiettivo da raggiungere. Tutta roba abbastanza facile da dire, ma non facilissima da fare, come sappiamo bene, dal momento che spesso il sistema neocorticale va in tilt, subisce una sorta di sequestro emotivo ed è lì che ci troviamo a ripetere lo stesso copione, nonostante porti più gioie che dolori a noi stessi e agli altri. Il copione di ognuno di noi è differente e sostanzialmente si sviluppa su quella linea di cui abbiamo parlato più volte, ai cui poli ci sono la passività e l'aggressività, mentre al centro c'è l'assertività. Il soggetto passivo, ad esempio, di fronte a un abuso subito, a una mancanza di rispetto, a un mobbing in ambito lavorativo o un atto di bullismo a scuola, tende a non reagire e in questo modo legittima l'aggressore a ripetere il comportamento, quindi ne diventa complice, ma andrà incontro molto probabilmente a stati depressivi. Il soggetto aggressivo, al contrario, anche di fronte a cose di poco conto, tende a una reattività sproporzionata, che lo porta dalla parte del torto, anche quando ha ragione. E qui, come ti ho detto prima, io sono stato un maestro. La spirale rivendicativa nella quale sguazza il soggetto aggressivo lo porta a intravedere una certa malvagità nell'altro e si dimostra a sua volta causa di disagio sotto forma di ruminazioni, sentimenti di rivalsa, notti insonni e bassa qualità della vita. In entrambi i casi, dopo aver ottenuto i risultati peggiori, sia il passivo che l'aggressivo si danno l'alibi del sono fatto così, scegliendo di rimanere esattamente dove sono. Il primo si crogiolerà nel pensiero di non avere le palle, il secondo in quello che gli altri sono malvagi. Si innesca così un deleterio circolo vizioso, più il passivo si convince di non avere gli attributi, meno li saprà mostrare. L'aggressivo invece più si convince che gli altri sono sbagliati, più rimarrà in una posizione di attacco o difesa, anche quando non è necessario. Dietro le quinte di entrambi i copioni, però, spesso si cela una rabbia, molto simile a quella provata un tempo di fronte ai primi momenti di stress vissuti da bambini. Una rabbia che non riguarda un adesso, ma un allora. Una modalità di reazione mai ragionata, che si è incistata negli anni e che davanti a un innesco, anche minimo, esce in maniera passiva o aggressiva, ma a volte anche passivo-aggressiva. Secondo Alberto Vigoldo, psicologo-antropologo specializzato nelle pratiche di guarigione amazzoniche e andine, quando la rabbia che proviamo dura più di 20 minuti, 
significa che si tratta di una rabbia parassita, non di una rabbia autentica. Diventa qualcosa che non è più finalizzata al mantenimento della relazione o della soluzione del problema, ma solo al mantenimento di un vecchio copione. È questa rabbia parassita che ci porta a reagire intempestivamente, perché ci manca la visione di come potremmo rispondere, fermandoci a osservare le cose in modo appropriato e utile a farci raggiungere i nostri obiettivi. Se è il rispetto di un collega quello che desidero, davanti alle sue battute sarcastiche, che magari toccano anche la mia sfera familiare, la rabbia parassita può spingermi, come ho detto, o a un atteggiamento passivo, a un lasciar correre, oppure a un atteggiamento aggressivo, in entrambi i casi non ne esco bene. Riconoscere e accogliere la mia rabbia anziché interdirla o farla uscire in maniera esagerata come fossi un bambino, tenere accesa la mia neocorteccia valutando al meglio sia il contesto sia la persona con la quale mi trovo in difficoltà, mi permette invece di rispondere con i modi giusti, di mettere un paletto, un confine invalicabile, un presidio al mio bisogno di rispetto. In questo modo è sicuramente più facile ottenere il rispetto perché informo il mio interlocutore in maniera chiara. Rispondere significa fare un passo di lato, guardare le cose da diversi punti di vista, sedersi su un'altra sedia, diventare in grado di sfruttare l'energia dell'altro contro lui stesso, come nel judo. Il modo per vincere una forza non è opporvisi, ma il contrario, ovvero sfruttarla e dirigerla per il proprio fine. Se ci pensi, la parola responsabilità ha in sé il tema latino responsus, che significa proprio risposta. Su temi come questi, ogni volta mi chiedo perché l'assertività non sia una materia di studio a partire almeno dalle scuole secondarie, perché non veniamo educati dal sistema scolastico a diventare adulti nel vero senso della parola, ovvero persone capaci di riconoscere le proprie emozioni e di accettarle, di gestirle, rispettando noi stessi e gli altri. Mi chiedo perché molti adulti si sorprendono e si illuminano quando in aula parlo della differenza tra reazione e risposta. Perché non sappiano rispondermi quando chiedo di elencarmi almeno le emozioni primarie dell'essere umano. Queste domande che continuo a farmi sono il motore che mi ha spinto ad aprire questo canale e ad affrontare certe tematiche sulla relazione con se stessi e con gli altri e sono consapevole che per qualsiasi addetto ai lavori come uno psicologo o chi opera nella relazione d'aiuto possono apparire come una minestra riscaldata. Se mi hai ascoltato fin qui, forse, per te è stato utile e questo mi basta. Ci rivediamo sabato prossimo alle 11 per un nuovo spunto di riflessione. Buon cammino! 